హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రసన్న హరికృష్ణ మరి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ రెండు పేపర్లు ఫినిష్ కావడం జరిగింది వాటిని రాసినటువంటి కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు కనబడిందని చెప్పేసి చాలామంది కాల్ చేయడం జరిగింది ఏ రకమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అది పేపర్ అనేది చాలా టఫ్గా ఇవ్వడం జరిగింది పేపర్ అనేది సో చాలా టఫ్గా ఉన్నది అదేవిధంగా డిఫికల్టీగా ఉన్నది అనలైటికల్గా ఉన్నది ఓకేనా సో చాలా డెప్త్ అండ్ గ్రావిటీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పేపర్గా చాలామంది కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ను షేర్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ పేపర్స్ రెండింటిని గమనించిన తర్వాత సో వన్ అండ్ పేపర్ టూను గమనించిన తర్వాత సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సెగ్మెంట్ ప్రతి కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా అనలైటికల్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో సివిల్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగానైతే ఉంటుందో ఆ మాదిరిగా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇందులోపల మనకిక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్ను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల పేపర్ టూకు సంబంధించి మీకు అందరికీ తెలుసు థర్టీ మార్క్స్ అనేది మనకు గ్రూప్ వన్ లోపల అడగడం జరిగింది థర్టీ మార్క్స్ వేటేజ్ అనేది ఉంటుంది మరి ఈ ముప్పై ప్రశ్నలను మీరు గమనించినట్లయితే సో ఎక్కడ కూడా ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలు తప్ప సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లేవు అంటే సో ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ మూడు ప్రశ్నలు తప్ప ఇరవై ఏడు ప్రశ్నలు కంప్లీట్గా అనలైటికల్ ఓరియంటేషన్తో ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్ అండ్ ఇక్కడ ఈ ముప్పైకి ముప్పై ప్రశ్నలు మీరు చూసినట్లయితే ముప్పైకి ముప్పై మీకు పిఐబి ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో సో ఈ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి డైరెక్ట్గా సో పిఐబి వెబ్సైట్ లోపల ఉండేటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాటి యొక్క హెడ్లైన్స్ని డైరెక్ట్గా తీసి మీకు ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే సో తప్పనిసరిగా పిఐబి వెబ్సైట్ను ఎప్పటికప్పుడు విజిట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది సో రేపు ఫ్యూచర్ లోపల ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది గ్రూప్ వన్ ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులే కాకుండా సో చాలామంది గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులు కూడా ప్రిలిమ్స్ను అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో ఎవరైతే గ్రూప్ టూను ప్రిపేర్ కావడం జరుగుతుందో మీరందరూ కూడా సో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కు చదివేటువంటి అభ్యర్థులు కూడా సో తప్పనిసరిగా ఎప్పటికప్పుడు మీరు పిఐబి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు విజిట్ చేయండి సో దాని లోపల మెన్షన్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మీరు నోట్స్ రూపం లోపల రాసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే సో థర్టీకి థర్టీ మనకు పిఐబి నుంచి వచ్చారు ఓకే సో మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి కీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చే చేసే ముందు ఎవరైతే ఈరోజు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంత టఫ్గా రావడం జరిగిందో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు చూసా కాబట్టి రేపు ఫ్యూచర్ లోపల గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ కానీ గ్రూప్ టూ లోపల సిలబస్ మారింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వేటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ లోపల ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు సైన్స్ అండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో వీళ్ళందరికీ కూడా సో గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ ఏదైతే ఉందో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ గ్రూప్ వన్ యూనో గ్రూ గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ లోపల ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు మనకు రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాకి సంబంధించి మనకు ఆల్రెడీ ఈ బైలింగ్వల్ లోపల ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం ఇద్దరికి యూజ్ అయ్యేటువంటి బైలింగ్వల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనకి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ కావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ యాప్ లోపల మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ సో ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ మీకు అప్లోడ్ చేయ చేయడం జరిగింది సో మిగతా రిమైనింగ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక వన్ మంత్ లోపల ఈ మంత్ లోపల సో పూర్తి స్థాయి లోపల మీకు వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ కావడం జరుగుతుంది పూర్తి స్థాయి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఓకే సో మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే సో ఎవరైతే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ వాడడం జరుగుతుందో వాళ్ళు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూస్తే సో మనకు ఈ కోర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ టూ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి మనకి కోర్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది సో ఐఫోన్ యూజర్స్ యాప్ స్టోర్ నుంచి మీరు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఏమైనా డి డిఫికల్టీనెస్ లేకపోతే డిఫిక ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా 
యాప్ డౌన్లోడ్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ కానీ టెక్నికల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నంబర్ సో నైన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ అని చెప్పేసి దెన్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ వన్ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ సో ఈ రెండు నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు నంబర్స్ లోపల మీరు దేనికైనా కాంటాక్ట్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ను తీసుకోండి అదేవిధంగా సో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ తర్వాత గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారికి సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెయిన్స్ క్లాసెస్ అనేవి మీకు రిజల్ట్ వచ్చిన వెంటనే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన వెంటనే మనకు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్స్ క్లాసెస్ అనేవి ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి మీకు ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని చూడండి మరి ఇప్పుడు ఒకసారి పేపర్ చూద్దాం రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అ పేపర్ మరి ఈ పేపర్ను మీరు గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ ఈ పేపర్ను కనుక మీరు చూసినట్లయితే రైట్ సో ఇక్కడ సిక్స్టీ వన్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ వన్ మీరు చూసినట్లయితే సో దీని లోపల ఈ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్టీ వన్ లోపల చూడండి అ జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ అండ్ ఇస్రో సో డెవలప్డ్ హైలీ పొటెంట్ యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్స్ అసాట్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్స్ సో యాంటీ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ దేనికి ఆపోజిట్ అంటే శాటిలైట్స్కు ఆపోజిట్ అనమాట సో శాటిలైట్కు ఆపోజిట్గా పనిచేసేటువంటి ఒక మిజైల్ టెక్నాలజీ ఒక మిజైల్ ఏదైతే ఉందో అంటే క్షిపణి ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని డిఆర్డిఓ వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో మరి దీన్ని ఎందులో భాగంగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే మిషన్ శక్తిలో భాగంగా ట్వంటీ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోపల అభివృద్ధి పరిచి ప్రయోగించడం జరిగింది మరి ఈ మిషన్ శక్తిలో భాగంగా డెవలప్ చేసినటువంటి అసాట్ దట్ ఈస్ యాంటీ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ఆర్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ వెపన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న మనకి ఇక్కడ ఒకటి అడగడం జరిగింది సో దీనిపైన రెండు ప్రశ్నలు వచ్చా ఇదే పేపర్ లోపల మనకు అసాట్ టెక్నాలజీ పైన రెండు ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది ఇదొక ప్రశ్న మరి ఇందులోపల మనకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి టూ థౌజండ్ నైన్ లోపల లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఒక మిజైల్ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఏం చేస్తూ ఉంటారు దీని లోపల అంటే మనకు సాధారణంగా దిస్ ఈజ్ అ గ్లోబ్ దిస్ ఈస్ యు నో ప్లానెట్ అర్త్ సో ఈ భూమి పై నుంచి మనకు భూమి యొక్క తక్కువ ఎత్తు లోపల అంటే సో అరౌండ్ జీరో టు నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో జీరో టు నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లోపల ఉండేటువంటి ఈ కక్ష దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆర్బిట్ ఈ కక్ష ఏదైతే ఉందో సో దీని లోపల కొన్ని రకాల శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో కొన్ని రకాల శాటిలైట్స్ మనము ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అ శాటిలైట్ సో ఇట్లాంటి శాటిలైట్స్ను మనం ఏమంటాము అంటే ఈ ఈ ఆర్బిట్ అంటే భూమికి నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లోపల ఉండేటువంటి ఆర్బిట్ లేదా కక్ష ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని సాధారణంగా మనము లియో అని చెప్పేసి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం సో లో అర్త్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి అంటాం లో అర్త్ ఆర్బిట్ మరి ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి శాటిలైట్స్ లేదా ఉపగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ అప్ యునో డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద లియో ఆర్బిట్ ఆర్ బేసికల్లీ జియో యునో జియోలాజికల్ ఐ మీన్ అర్త్కు రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి ఆ శాటిలైట్స్ అర్త్కు రిలేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి సో అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ అనమాట ఓకేనా సో భూ పరిశీలన కోసం సో అర్త్ అబ్జర్వేషన్ కోసం ప్రవేశపెట్టబడేటువంటి శాటిలైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద లియో ఆర్బిట్ ఇవన్నీ కూడా లియో ఆర్బిట్ లోపల ప్లేస్ చేయబడి ఉంటా మరి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఈ ఆర్బిట్ ఈ ఉపగ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకవేళ అవి డీ యాక్టివేట్ కనుక అవుతే సో డీ కమిషన్ కనుక అవుతే అంటే పని చేయకపోతే సో వీటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ మిజైల్ ఏదైతే ఉందో భూమి నుంచి మిజైల్స్ చేత సో దీన్ని కంప్లీట్గా డెస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ఓకేనా సో డెస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతుంది లేదా ఫ్యూచర్ లోపల ఫ్యూచర్ లోపల శత్రు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి డి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యునో కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వెపన్స్ కనుక గాలి లోపల ఉంటే సో వాటిని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్ టెక్నాలజీ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం మెషినరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిషన్ శక్తి అనేటువంటి ఆపరేషన్లో భాగంగా డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఇస్రోతో కలిసి దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది మరి దీనిలో భాగంగా ఈ శాటిలైట్ను కూల్చారు ఈ శాటిలైట్ ఏంటి అంటే మైక్రోసాట్ 
सो ई मिशन लो बागंगा 2019 लो माइक्रोसैट ए ए अनेट पर डिसाइटलेट ए दे इते उन दो सो दिन ही कंप्लीट का डिस्ट्रॉय चेडम जरी सो ई वी दंगा डिस्ट्रॉय चेसिन तरवाता इतना डे टेक्नोलॉजी कली नेट पर मत्तम देशाल लो पर प्रपंचम लो पलाम भारत देशम योगस पोजिशन नालगा वा पोजिशन लो पला उन्नदी ओके ये टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट तो 1985 लोपला यूएसए वालो यूएसए वालो लॉन्च एडम जारी किंदी सो कंप्लीट का वाले कंडक्ट एडम जारी किंदी इतना डे टेक्नोलॉजी देन चाइना वालो 2007 लोपला रशिया वालो 2015 लोपला सो ये टेक्नोलॉजी के संबंध में इस वाली ऑपरेशंस ने कंडक्ट एडम जारी सो दीन so, Maraku E options lo baganga number one. Asat is Asat is a missile based system to attack moving satellites. Okay. So moving satellites. Economic chepin at microsat e de undo. So that is a moving satellite. Means you know active satellite anamata. Kabati live satellite or active satellite or moving satellite. Kabati this is a right, right one. So India using Asat missile. Destroyed a live satellite in low earth orbit. General ga e asset ane de low earth orbit ke samman nincha nipa de satellites nu matra me destroy chase nipa de ability ni kali gunta. So ikka da moving unto na mante adi era kaani ke samman nincha ni ante live satellite anna maata. So this is also a right. Ivi rendu koda correct. Then asset missile is capable of shooting down, shooting down targets moving at a speed of 50 km per second at an altitude as high as 2000 kilometers so 2000 kilometers and the wrong option in the country low earth orbit antenna less than 1000 or less than less than 900 kilometers from the surface of the earth so boom yoko upari talam nunchi maraka sumaraga tommi the vandal or way kilometer height lopala undet pati kaksha e deite undo that can be called as in a low earth orbit so kabati akkada undet pati e vete satellites unnai wad ni matra me destroy chase at pati ability maraka asatik anedi untundi so kabati so this would be the wrong Wrong option. Kabati kada manako e rendu first and two. So one and two e deite undo. So adi manako right option ga consider chedam charuta unta. Right. So idi mari oka prasna. Then come to next one. So question number 62 chodandi. Question number 62 no choose not like Which of the following events has played, has delayed, has delayed the commissioning of Kudankulam nuclear power plant? Okay, now so Kudankulam nuclear power plant to Paina Adigin at Prasna. But in general, Biko, E Kudankulam nuclear power plant, Anade, Yerastanik Samaninchanadi ante, Tamil Nadak Samanich. So Tamil Nadu Lopala undet twenty, Tirunalveli. Okay, now so Tirunalveli district Lopala, so Gatham Lopala, nineteen eighty eight Lopala, Maraku Raju Gandhi, Adevidanga, Mikhail Gorbache. So Rajiv Gandhi Bharat Desha Anik Sambandhi Chit Pati Pradhan Mantri Ka Unna Pudu Mikhail Gorbachev Russia Ka Sambandhi Chit Ante USSR President Ka Unna Pudu Oka Oppandam Jari Gindhi 1988 Lopala So E Oppandam Lo Baganga Rendu Bharat Desha Lopala So Kudankulam Vadda Ante Tamil Nadu Lopala Unde Chit Pati Kudankulam Vadda Rendu Nuclear Power Plants No Establish Cheda Anik Sambandhi Chit Pati Technology E Dethi Undo So Dhani Manako USSR Valu Iwali and Chip 1988 Lopala Oka open the Manedi Jarin. So Jarigan Taravat, General Gamanakikada, Ikada, coastal region Lopala, e nuclear power plant no air pod chiali and chip si open them jarin. So open them jarin a taravata, manako adding at the press, open them jarin taravata e main the disintegration of USSR in 1991 Lopala E main the so 1991 Lopala complete ga ussr that is Uni, uh, Uni, Uni, union socialist uh, so union uh, union of socialists uh, you know soviet socialist republics and jps anta so union of soviet socialist republics and it went a day the ussr ga pillow but in a pretty gotham local on a pretty press to the russia a day the undo so it is what could am in the ante disintegrate cover them jargon the which in them chin in the so e which in the fall it and go okay now which in them chandra fall it and go e agreement or e treaty e open them a day the undo are the complete got dissolved out of them jargon so are they with a guy 1991 local either some of some local so economic crisis or chin the bar of the shamlo 
సో భారతదేశం లోపల వచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభం ఏదైతే ఉందో అది ఆర్థిక సంస్కరణలకు దారితీయడం జరిగింది సో మనం దాన్ని ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం పివి నరసింహారావు అదేవిధంగా మన్మోహన్ సింగ్ ఆధ్వర్యం లోపల సో ఇదొక కారణం దెన్ తర్వాత గమనం లోపల ఈ కోస్టల్ రీజియన్ లోపల ఉండేటువంటి ఫార్మర్స్ అండ్ ఫిషర్మెన్ మత్స్యకారులు అదేవిధంగా ఫార్మర్స్ అందరు కూడా చాలా తీవ్రంగా నిరసనలు వ్యక్తపరచడం జరిగింది సో ఒకవేళ ఈ విధంగా కంప్లీట్గా ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ కనుక ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేట్ అయిన తర్వాత హీట్ అయ్యేటువంటి ఏదైతే ఆ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో రియాక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రియాక్టర్ను కూల్ చేయడం కోసము ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటర్ మొత్తం కూడా పవర్ ప్లాంట్కి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మాకు వాటర్ స్కేర్సిటీ వస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా రకాల సంస్థలు ఎన్జిఓస్ ఏవై ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతం లోపల వీళ్ళందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తపరచడం జరిగింది సో రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ పీరియడ్ లోపల టెన్ తర్వాత ఉదయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యం లోపల ఈ ప్రాంతం లోపల అత్యంత ఎక్కువ మొత్తం లోపల నిరసనలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇట్లాంటి కారణాల వల్ల ఇట్లాంటి కారణాల వల్ల సో ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఎక్కడ కుడంకులం వద్ద ఏర్పాటు చేయబడిన రెండు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి పోస్ట్పోన్ అవుతూ పోస్ట్పోన్ అవుతూ పోస్ట్పోన్ అవుతూ టూ థౌజండ్ థర్టీ నాటికి పోస్ట్పోన్ కావడం జరిగింది సో కాబట్టి ఏంటి దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్న అనేది మనకి ఇక్కడ అడగడం జరిగింది సో నెంబర్ వన్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సో ఇండియాస్ ఎకనమిక్ క్రైసిస్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ప్రొటెస్ట్ బై సోవియట్ సివిల్ సొసైటీ పౌర సమాజానికి సంబంధించినటువంటి నిరసనలు సో ఇవి మూడు కూడా మనకు ఈ కాంటెక్స్ లోపల సరైనవి ఓకే సో ఇది మరి రెండవ ప్రశ్న దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ సో మూడవ ప్రశ్న మనం చూద్దాము సిక్స్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి సంబంధించి విత్ రెఫరెన్స్ టు అ మెగా ప్రాజెక్ట్ సో పర్టైనింగ్ టు న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ రీసెర్చ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ సదర్న్ ఫ్రాన్స్ ఇంటర్నేషనల్ థర్మో న్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్ ఐటీఈఆర్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఐటీఈఆర్ సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దేనికి సంబంధించి ఐటీఈఆర్ అనేటువంటి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని రకాల వ్యాఖ్యలను ఇవ్వడం జరిగింది మరి జనరల్గా గమనించండి సో ఈ ఐటీఈఆర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది సదర్న్ ఫ్రాన్స్ అంటే దక్షిణ ఫ్రాన్స్ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ లోపల ఉండేటువంటి ఒకనొక నేషన్ దట్ ఈస్ ఫ్రాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ దక్షిణ ఫ్రాన్స్ లోపల ఈ ప్రాజెక్టును భూగర్భం లోపల నిర్మించడం జరిగింది సో ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కంప్లీట్గా ఇది ప్రపంచం లోపల వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట దేనికి సంబంధించి అంటే ప్లాస్మా రీసెర్చ్కి సంబంధించి ఓకేనా సో ప్లాస్మా పైన సో పదార్థం యొక్క నాలుగవ రూపంగా ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మటీరియల్ అని చెప్పేసి పిలువబడేటువంటి సో ప్లాస్మా ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లాస్మాకు సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఓకేనా సో ఫ్యూజన్ మీకు ఇక్కడ కనబడతా ఉంటుంది ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూడండి సో ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్కి సంబంధించినటువంటి సో చాలా పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్గా మనము ఈ ఐటీఈఆర్ను చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించి ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లోపల ఇది మొదటిసారిగా ప్రారంభం కావడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం దీని లోపల థర్టీ ఫైవ్ కొలాబరేటింగ్ నేషన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం ముప్పై ఐదు దేశాల యొక్క భాగస్వామ్యంతో ఇది పనిచేయడం జరుగుతుంది బట్ ద మెంబర్డ్ నేషన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లోపల సభ్య దేశాలు మాత్రం కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి సో కొలాబరేషన్ లోపల ముప్పై ఐదు దేశాలు ప్రస్తుతం పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దిమ్ ఓకేనా సో మరి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రకాల ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇట్ వాజ్ డిజైన్డ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ద సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నాలజికల్ ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ పవర్ ఫర్ పీస్ఫుల్ యూస్ సో శాంతియుత కార్యక్రమాల కోసం ఈ ఫ్యూజన్ పవర్ను యూజ్ చేయ చేయడం అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాయిట్ ఇది మొదటిది కర సరైనది దెన్ కమ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా రీసెర్చ్ ఐపీఆర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఐపీఆర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ గాంధీనగర్ సో గాంధీనగర్ గుజరాత్ లోపల ఉండేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ ఈజ్ అ నోడల్ ఏజెన్సీ ఫర్ ద ఐటీఆర్ సో భారతదేశం తరఫున భారతదేశం తరఫున ఐటీఈఆర్కి సంబంధించినటువంటి నోడల్ ఏజెన్సీగా దేన్ని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఐపీఆర్ను పిలుస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఆప్షన్ టూ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది
ఈ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ జరిగేటువంటి డివైస్ ఏదైతే ఉందో ఒక పరికరం ఒక పెద్ద సెటప్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే టొకమాక్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఆదిత్య అనేది ఒక టొకమాక్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ డికేడ్ లోపల దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఐపీఆర్ లోపల ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆదిత్య ఈజ్ ఎ మీడియం సైజ్ టొకమాక్ ఫ్యూజన్ రియాక్టర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఎట్ ఐపీఆర్ గాంధీనగర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఐటీఆర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సో కాబట్టి ఇది మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ నైన్ లోపల ఏర్పాటు అయింది అప్పటికే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లోపల మనకు ఐటీఈఆర్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇది కూడా సరైనదే ఓకే దెన్ కమ్ టు ఫోర్త్ వన్ ఈయూ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ ఇండియా చైనా జపాన్ సౌత్ కొరియా రష్యా అండ్ యుఎస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఐటీఆర్ ఇది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సో వీళ్ళందరూ కూడా సభ్యులే ఓకేనా సో కొలాబరేటింగ్ నేషన్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నా కానీ మెంబర్డ్ నేషన్స్ మాత్రం ఇవే మనకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోపల కూడా ఐటీఈఆర్కి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోపల కూడా మీకు చాలా క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే పిఐబితో పాటుగా అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇస్రో వెబ్సైట్స్ డిఫెన్స్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి డిఆర్డిఓ వెబ్సైట్ ఇట్లా కన్సర్న్ వెబ్సైట్ ఐటీఆర్కి సంబంధించి ఐటీఆర్ వెబ్సైట్ సో ఇట్లా కన్సర్న్ వెబ్సైట్స్ లోపల ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్గా తీసి మీకు క్వశ్చన్స్ రూపం లోపల ఇవన్నీ కూడా అడిగాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి సో ఈయూ ఇండియా చైనా జపాన్ సౌత్ కొరియా రష్యా అండ్ యుఎస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెంబర్డ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఐటీఆర్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు కూడా సరైనవే ఓకే సో దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న మరి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది జనరల్గా సో బ్లాక్ చైన్ బ్లాక్ అంటే ఒక భాగం సో ఇట్లా చాలా రకాల బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఈ టెక్నాలజీ లోపల సమాచారాన్ని సెక్యూర్గా భద్రపరిచేటువంటి అనేక రకాల బ్లాక్స్ ఉంటాయి సో దీస్ బ్లాక్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ దీస్ ఆర్ బ్లాక్ దీస్ బ్లాక్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ సో హెన్స్ ద చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇది మొత్తం కూడా చైన్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఒక్కొక్క బ్లాక్ లోపల మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డబ్బులకు సంబంధించింది కావచ్చు దేనికి సంబంధించింది అని కావచ్చు మరి ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హ్యాకర్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల దీన్ని హ్యాక్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి బయటపడడం కోసం ఇట్లాంటి టెక్నాలజీని మొదటిసారిగా టూ థౌజండ్ నైన్ లోపల నకమోటో సతోషి నకమోటో అని చెప్పేసి మీరు చదువుకొని ఉండాలి సో ఈ సతోషి నకమోటో అని చెప్పేసి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతని యొక్క ఆధ్వర్యం లోపల ఈ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొటెక్టివ్గా ఉండడం కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూర్గా ఉండడం కోసం అనేక బ్లాక్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఆ బ్లాక్స్ను ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క బ్లాక్ లోపల దానికి సంబంధించి మనకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఒక బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొక దాంతో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని బ్లాక్స్ లోపల కంప్లీట్ షేర్ కావడం జరుగుతుంది డిస్ట్రిబ్యూట్ కావడం జరుగుతుంది డిసెంట్రలైజ్ కావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని డిజిటల్ లెడ్జర్ టెక్నాలజీగా దీన్ని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లా ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల హ్యాకింగ్కు అవకాశం లేకుండా సైబర్ థ్రెట్స్కు అవకాశం లేకుండా ఈ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని మొదటిసారిగా క్రిప్టో కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో సో క్రిప్టో కరెన్సీ ఈజ్ నాథింగ్ బట్ ఇన్ డిజిటల్ కరెన్సీ సో ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో క్రిప్టో కరెన్సీ కరెన్సీని కరెన్సీ కోసము ఈ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది బట్ సో ఇది క్రిప్టో కరెన్సీ కోసం మాత్రమే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాదు అంటే స్టార్టింగ్ లోపల క్రిప్టో కరెన్సీ కోసం తయారు చేశాం కానీ దీన్ని ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లోపల వాడుతున్నారు గవర్నెన్స్ సెక్టార్ లోపల వాడుతున్నారు హెల్త్ సెక్టార్ లోపల వాడుతున్నారు డిఫెన్స్ సెక్టార్ లోపల వాడుతున్నారు అంటే చాలా రకాల రంగాల లోపల ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని ప్రస్తుతం వాడడం జరుగుతున్నది సో మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు మనకు అడిగారు ఇక్కడ సో చూడండి రైట్ సో విత్ రెఫరెన్స్ టు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ లెడ్జర్ సో 
then the structure and design of blockchain is such that all the data in it or about cryptocurrency only so meek intaka mundu cheppa initial condition lopala dani yokka applications mottam kuda cryptocurrency ki sambandhinchi unna kaani ippudu chala divergence or wide variety of applications manaku blockchain technology ki sambandhinchi untayi kabatti ikkade em annadu cryptocurrency only ani cheppes annadu kabatti so this is absolutely incorrect annamata okay then come to the third applications that can depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission okay na so basic features evaithe unnayo vaatini evaraithe vaatini base cheskoni evaraithe applications develop cheyadam jarugutundo vallaki etlanti evari elanti permissions avasaram ledhi evaraina kuda applications ni develop cheyochu veeti paina basic features of blockchain technology paina so kabatti అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్ సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇది సిక్స్టీ ఫోర్త్ దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో దీన్ని చూడండి సిక్స్టీ ఫైవ్ మరి ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇన్ ఇండియా త్రీ డి ప్రింటింగ్ కార్నియా అండ్ త్రీ డి ప్రింటెడ్ లివర్ టిష్యూ వర్ డెవలప్డ్ రెస్పెక్టివ్లీ బాయ్ అంటే వరుస క్రమం లోపల అడిగాడు సో ఈ రెండింటిని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళను వరుస క్రమం లోపల అడిగారు ఒకటేంటి త్రీ డి ప్రింటెడ్ కార్నియా సో త్రీ డి అంటే త్రీ డైమెన్షనల్ ప్రింటెడ్ కార్నియా కార్నియా అనేది కంటికి సంబంధించినటువంటి ఒకనొక లేయర్ అన్నమాట కనుచూపుకు తోడ్పడేటువంటి పొర అన్నమాట ఇదొకటి రెండవది త్రీ డైమెన్షనల్ ప్రింటెడ్ లివర్ టిష్యూ అంటే కాలేయ కణజాలం ఈ రెండింటిని డెవలప్ చేసింది ఎవరు వరుస క్రమం లోపల అడిగారు మరి ఇక్కడ కంటికి సంబంధించింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి అరవింద్ హై హాస్పిటల్ అండ్ పెనాషియా బయోటెక్ లిమిటెడ్ ఇదొకటి రెండవ ఆప్షన్ ఏంటి ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ బిట్కో యూనో బయోకాన్ లిమిటెడ్ అనేది రెండవది మూడవ ఆప్షన్ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ప్యాన్జోరం టెక్నాలజీస్ సో సెంటర్ ఫర్ సైట్ అండ్ సిరో క్లీన్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఇంకొక ఆప్షన్ ఓకేనా మరి ఇక్కడ త్రీ డి ప్రింటెడ్ కార్నియాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆగస్ట్ లోపల డెవలప్ చేసింది ఎవరు అంటే ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇది సో ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా రెండు చోట్ల ఉంది మనకు సో ఇది మొదటిది రెండవది మొదటి దానికి సంబంధించినటువంటి వరుస క్రమం మనకు సెట్ అయిపోయింది రెండవది కూడా అడిగాడు కదా త్రీ డి ప్రింటెడ్ లివర్ టిష్యూ మరి త్రీ డి ప్రింటెడ్ లివర్ లివర్ టిష్యూను ఎప్పుడో తయారు చేస్తారు యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోపలే తయారు చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోపల బెంగళూరు సో బెంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద స్టార్టప్స్ కంపెనీస్ సో ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ ఏంటి అంటే ప్యాన్డోరం సో ప్యాన్డోరం ఏదైతే ఉందో ప్యాన్డోరం టెక్నాలజీస్ ఏదైతే ఉందో అది బెంగళూరు బేస్డ్ స్టార్టప్ కంపెనీ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోపలనే ఈ త్రీ డి ప్రింటెడ్ లివర్ టిష్యూను వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ బయోకాన్ లిమిటెడ్ ఉంది ఇక్కడ ప్యాన్డోరం టెక్నాలజీస్ ఉంది కాబట్టి సో థర్డ్ ఆప్షన్ వుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ దెన్ కమ్ టు సిక్స్టీ సిక్స్త్ సో ఇన్ ద రెడ్యూస్డ్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ మైక్రో గ్రావిటీ ఆఫ్ స్పేస్ ద ఆస్ట్రోనాట్స్ ఫేసెస్ బికమ్ ఫేసెస్ బికమ్ రెడ్ అండ్ బ్లోటెడ్ డ్యూ టు ద బ్లడ్ అండ్ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద హెడ్ కాజింగ్ దెమ్ టు హ్యావ్ రౌండ్ పఫీ ఫేసెస్ అండ్ థినర్ లెగ్స్ సో దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ నోన్ యాస్ ఓకేనా సో మీరు తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో కూడా చూడొచ్చు ఎవరైతే ఆస్ట్రోనాట్స్ ఉన్నారో అంటే అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళేటువంటి ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీరికి సంబంధించినటువంటి గ్రావిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకు వెళ్ళిన తర్వాత మైక్రో గ్రావిటీ లేదా దీన్నే జీరో గ్రావిటీ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఈ మైక్రో గ్రావిటీ లేదా జీరో గ్రావిటీ వల్ల సో గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఏదైతే ఉందో గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ అరే గ్రావిటీ వల్ల కంప్లీట్గా స్పేస్ లోపల అంతరిక్షం లోపల సో ఫేసెస్ మొత్తం కూడా ఉబ్బడం కానీ రెడ్గా మారిపోవడం కానీ సో ఇట్లాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ మనకు సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్కి సంబంధించినటువంటి హెడ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా కనబడతా ఉంటాయి మరి ఈ ఫినామినాన్ని ఏమంటారు అని చెప్పేసి మనకు క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చా ఒకటి సో డేబే ఫాల్కెన్ హ్యాగన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి సో డేబే ఫాల్కెన్ హ్యాగన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ సో ఇది వాహకత పెరుగుదలకు సంబంధించి సో కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ 
కాబట్టి ఇది కాదు దెన్ సో డి హ్యాస్ వ్యాన్ ఆల్ఫిన్ ఎఫెక్ట్ ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఎఫెక్ట్ డస్ నాట్ అప్లై టు ద స్పేస్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్ దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ అహరోనోఫ్ బోమ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా సేమ్ దట్ ఈస్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించి సో ఇది కూడా అప్లికేబుల్ కాదు సో చార్లీ బ్రౌన్ చార్లీ బ్రౌన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మిగిలిపోయింది దిస్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఇది ఈ పఫీ ఫేస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దెన్ ఇది మనకు ఈ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ షిఫ్టింగ్ గురించి మాట్లాడేటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏది అంటే సో చార్లీ బ్రౌన్ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి అరవై ఆరవ ప్రశ్నకు రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే చార్లీ బ్రౌన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్స్ ద ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ గవర్నెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో భారతదేశం లోపల టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోపల ఎన్ఈజిపి ఓకే సో నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టును టేకప్ చేయడం జరిగింది నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టును టేకప్ చేసిన తర్వాత అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది జవాబుదారీతనం పారదర్శకత అనేది ప్రజలకు అందించాలి అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో సో దీని యొక్క ఫర్దర్ ఫర్దర్ కేసెస్ లోపల టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోపల మీకు అందరికీ తెలుసు దట్ ఈస్ డిజిటల్ ఇండియాను మనం లాంచ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో మిషన్ టు ఎంపవర్ అనేటువంటి మోటో ఆ స్లోగన్తో ఈ డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లోపల లాంచ్ చేసి ప్రస్తుతం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మరి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి సో వాటి లోపల ఏమడిగాడు ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అడిగారు ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇందులోపల మొదటిది సో దర్పన్ is an online tool that can be used to monitor and analyze the implementation of critical projects of the state okay so darpan edaithe undo so ee darpan dwara oka state ki sambandhinchatvadi projects kaani oka states ki sambandhinchatvadi programs kaani oka state implement chesatvadi schemes evaithe unnayo so veetini eppadikappudu monitor cheyadamu eppadikappudu analyze cheyadam jarugutundi so idi right option darpan అనే దానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ దెన్ కమ్ టు సెకండ్ వన్ ఖజానే సో ఖజానే అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది ఖజానా అంటే ట్రెజరీ గుర్తుకొస్తుంది సో ట్రెజరీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సో ఖజానే ఈజ్ అన్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద కంప్యూటరైజ్డ్ డెలివరీ ఆఫ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ టు ఫార్మర్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక అన్నాడు సో కర్ణాటక రాష్ట్రం అనేది కరెక్ట్ అయ్యింది ఖజానే కూడా కరెక్టే but it is not related to computerized delivery of land records to farmers so idi raithulaku ichchatpadi computerized delivery ki sambandhinchatvadi service kaadu deniki sambandhinchina services idi treasury department ki sambandhinchatvadi services kabatti karnataka de but idi land records ki sambandhinchindi kaadu so idi manaku tappan telipoyindi ga సో ఇవి ఆటోమేటిక్గా మనకు రెండు కూడా రైట్గా మనం చెప్పొచ్చు ఓకే ఇది సిక్స్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో చీతాస్ చీతాస్ హ్యావ్ బీన్ రీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా సో మనందరికీ తెలుసు చీ చీ చీతాస్ మన భారతదేశం లోపలికి పునఃప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది సో ఎప్పుడు పునఃప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది నరేంద్ర మోడీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ రోజున ఎనిమిది చీతాలను సో ఎనిమిది చీతాలను కునోపల్పూర్ సో మధ్యప్రదేశ్ లోపల ఉండేటువంటి కునోపల్పూర్ నేషనల్ పార్క్ లోపల రీఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది రీఇంట్రడ్యూస్ ఎందుకు చేశారు అంటే భారతదేశం లోపల చిట్ట చివరి చిరుత ఎప్పుడు కనబడింది అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే భారతదేశం నుంచి చిరుత పురులు కంప్లీట్గా ఎక్స్టింక్ట్ కావడం జరిగింది విలుప్తం అయిపోయినాయి సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లోపల లాస్ట్ చిరుత పులి కనబడింది భారతదేశం లోపల మరి ఈ చిరుత పులి అనేది జనరల్గా మనకు ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్ అంటే ఇది గనక ఉంటే ఇది ఎక్కడైతే నివసించడం జరుగుతుందో ఆ ప్రదేశం లోపల మనకు ఓపెన్ ఫారెస్ట్ కానీ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గడ్డి భూములు ఎక్కువ మొత్తం లోపల రక్షించబడతాం 
సో ఎవరైతే అంటే జనరల్గా వేటగాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లేకపోతే ఇతరత్ర జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి నుంచి గడ్డి భూములను ఓపెన్ ఫారెస్ట్ను రక్షించడం లోపల చెరుత పులి అనేది చాలా కీలక పాత్రను పోషించడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి దీనిలో భాగంగానే ఈ ఎనిమిది చిరుత పులను సో ఇందులోపల ఐదు ఫీమేల్ మూడు మేల్ సో ఈ ఎనిమిది చిరుత పులను మనకు టూ థౌజండ్ నైన్ లోపల ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది దేనితో నమీబియా సో నమీబియా అంటే ఇది ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ సో ఈ ఆఫ్రికన్ నేషన్తో మనకు భారతదేశానికి జరిగింది సో జైరాం రమేష్ అప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నారు పర్యావరణ శాఖకు సంబంధించినటువంటి మంత్రి సో గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లోపల యూపీఏ గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లోపల ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ దీన్ని మళ్ళీ తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది సో తీసుకొచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్గా సో భారతదేశానికి అదేవిధంగా ఆఫ్రికా భారతదేశం అనేది ఆసియన్ కాంటినెంట్కి సంబంధించి నమీబియా అనేది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్కి సంబంధించి కాబట్టి సో ఏషియాకు ఆఫ్రికా సో ఈ రెండు కాంట్రీ ఆ కాంటినెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే నాతి మట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు చిరుతపులు ఆఫ్రికా నుంచి ఆసియాకు వచ్చా అంటే నమీబియా నుంచి భారతదేశం లోపలికి వచ్చా కాబట్టి ఇది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని లోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది ఎవరు చీతాస్ సో చీతా అనేది కార్నివోర్ మాంసాహారి సో ఇది అంటే ఉన్నటువంటి మాంసాహారు లోపల వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కార్నివోర్స్ అనమాట కాబట్టి ఇంత అంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్గా ఖండాంతరంగా ట్రాన్స్లొకేషన్ అయినటువంటి అతి పెద్ద కార్నివోర్ ఏది అంటే చీతాలు ఇప్పటి వరకు మనకు కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి టైగర్స్ ఉన్నాయి లయన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ట్రాన్స్లొకేషన్ లోపల వాటిని ఇప్పటి వరకు మనం ట్రాన్స్లొకేట్ చేయలేదు సో ఇట్లా ట్రాన్స్లొకేట్ చేసినవి ఏంటి అంటే చీతాస్ మాత్రమే సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్స్ అంటే రైట్స్ సో చీతాస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఫారెస్ట్ నేను చెప్పాను ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఎకో సిస్టమ్ దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఇది మొదటిది కరెక్ట్ దెన్ ప్రాజెక్ట్ చీతా ఈజ్ అ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ లార్జ్ వైల్డ్ కార్నివోల్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన మాదిరిగా సో అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ నమీబియన్ వైల్డ్ చీతాస్ reintroduced into Kuno National Park in Tamil Japan, Kuno Palpur National Park of Madhya Pradesh. So, five are male, three are female. You are Japan. This is reverse gear. So, five female, three male. But here, five male and three female. So, this is the same thing. Kuno National Park is the same thing. The enemy is the same thing. But here, five is the same thing. Three is the same thing. This is the same thing. the cheetahs indigenous to india that went exti- extinct meek intaka mundu cheppanu 1952 lopala ivi extinct ga avadam jarigindi india nunchi that would be the right option then author of the the end of trail the cheetah in india ani cheppi the end of trail the cheetah in india anedi oka pustakam peru ee pustakane rasindi so divya banu sim సో దివ్య భాను సింహ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పుస్తకం రాయడం జరిగింది సేమ్ ఈ ఆథర్ పేరు కూడా కరెక్టే కాబట్టి చూడండి వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సో వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్గా ఉన్నది చూసుకోండి దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ అరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ a fermentation process a fermentation process that uses ultrasound to safely generate xylitol xylitol from sugarcane bagasi is created by anedi manaku prashna ikkada xylitol anedi oka compound xylitol anetvadi compound nu manam ekkadu nunchi extract cheyadam jarugutundi ante cheraku nunchi sugarcane nunchi manamu nishkarshana chestam so ekkadu nunchi sugarcane yokka ante bagassi nunchi pippi untundi kada so bagassi nunchi manamu tease etvadi oka anoka padartham edi ante xylitol mari ee padartham edaithe undo so idi anti diabetes so anti diabetes ga pani chestundi యాంటీ ఒబెసిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఒబెసిటీకి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రోడక్ట్ సో మరి దీనిపైన మనకు ప్రశ్న అడిగారు ఎవరు తయారు చేశారు ఆ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ కిన్వన ప్రక్రియ ఈ పులిసే ప్రక్రియ ద్వారా అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నాలజీ లోపల ఉపయోగించేటువంటి ఈ జైలిటాల్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ అనేది షుగర్ కేన్ భగత్సీ నుంచి తయారవుతుంది ఎవరు తయారు చేశారు ఎవరు సృష్టించారు 
ఎవరు ఉత్పత్తి చేశారు అనేది ప్రశ్న సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనేది పెద్దగా మనము ఆలోచించాల్సినటువంటి పని లేదు ఏంటి అంటే సో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ గువాహటి సో గువాహటికి సంబంధించినటువంటి సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళు ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని యూజ్ చేసి ఈ జైలిటాల్ అని చెప్పేసి ఒక కాంపౌండ్ను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు దెన్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూల్ సెల్ బస్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూల్ సెల్ బస్ సో హైడ్రోజన్ ఆధారిత హైడ్రోజన్ ఇంధనంగా వాడేటువంటి సెల్ ఏదైతే ఉందో అంటే బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్యాటరీస్తో నడిచేటువంటి ఒక బస్సును అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఇండియా లోపల సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న జనరల్గా ఈ బస్సును ఎవరు డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ అదేవిధంగా సిఎస్ఐఆర్ ఎన్సిఎల్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ నేషనల్ కెమికల్ లెబోరేటరీ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ ఈ రెండు రకాల సంస్థలు కలిసి ఈ బస్సును అంటే హైడ్రోజన్ ఇంధనంతో నడిచేటువంటి ఒక బస్సును తయారు చేయడం జరిగింది సో మరి ఈ బస్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ బస్సును మొదటిసారిగా ఎక్కడ తయారు చేశారు ఎక్కడ నడిపించారు అంటే పూణే లోపల దీన్ని నడిపించడం జరిగింది మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చారు ఇది కంప్లీట్గా ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కి సంబంధించినటువంటి ఒకనొక కాన్సెప్ట్ ఇది ఓకే సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజీనస్లీ డెవలప్డ్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ బస్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై వీర వాహన కంపెనీ ఇది అబ్సల్యూట్లీ ఇన్కరెక్ట్ సో వీర వాహన కంపెనీ అనేది కూడా బెంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కానీ ఈ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అనేటువంటి వీర వాహన అనేది ఈ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ బస్ను తయారు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ది ఇన్కరెక్ట్ the fuel cell employed in the hydrogen powered bus will combine hydrogen and carbon dioxide to create electricity ante vidyutnu utpatti cheyadaniki hydrogen denito kalustundi ani cheppesi adigal carbon dioxide tho kalustundi ani cheppesi idi absolutely incorrect denitoni kalustundi air gali toni kalustundi so adi particular ga oxygen tho kalustundi kabatti so idi kuda tappu right then come to third one the effluent from the hydrogen powered bus is water idi absolutely correct and heat instead of smoke idi absolutely correct kabatti meeku idi tappe idi tappa ante edi maatrame undi general ga third maatrame undi mari indulo option third unda so option third unda ante ledu gurtu pettukondi mari chuddam let's see about you know let's wait for the key aa key lopala em ivadam jarugutundo manamu chuddam so ikkada manaku unnatvadi information prakaram aithe ఇవి రెండు కూడా ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్స్గానే మనం మనకు కనబడతా ఉన్నాం సో ఇది మాత్రమే ఎఫ్లియంట్ వాటర్ అని చెప్పేసి మనకు పిఐబి వెబ్సైట్ లోపల చాలా క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి చూద్దాం సో త్రీ ఆప్షన్ అయితే మనకి ఇందు లోపల లేదు కాబట్టి సో మనము నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కోసం చూద్దాం ఇన్కరెక్ట్ కదా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు ఇన్కరెక్ట్ అంటే వన్ అండ్ టూ సారీ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ అండ్ టూ ఓకే ఉంది సో థర్డ్ ఆప్షన్ నేను కరెక్ట్ అనుకున్నాను ఓకేనా సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ అండ్ టూ ఇవి రెండు కూడా ఇన్కరెక్ట్ సో రైట్ సో ఇది మరి క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీ దెన్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెంటీ వన్ చూసినట్లయితే సో దీని లోపల మనకు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఇండియాస్ యాంటీ సెటిలైట్ మిసైల్ టెస్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు సిక్స్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డైరెక్ట్ గా మనం చూద్దాము ద టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ డిస్ట్రాయిడ్ అ లైవ్ సాటిలైట్ ఇన్ లో అర్త్ ఆర్బిట్ మీకు మైక్రోసాట్ ఆర్ ఆర్ ఏ అని చెప్పేసి చెప్పాను ఆర్ చెప్పాను నాట్ ఏ అది ఆర్ మైక్రోసాట్ ఆర్ అని చెప్పేసి ఇది కరెక్టే ద టెస్ట్ వాజ్ డన్ ఇన్ ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ టు ఎన్షూర్ దట్ దెర్ ఈస్ నో స్పేస్ డెబ్రీ సో స్పేస్ డెబ్రీ ఉండదు అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ స్పేస్ డెబ్రీ తప్పనిసరిగా ఏర్పడుతుంది బట్ ఆ స్పేస్ డెబ్రీ అనేది నలభై ఐదు రోజులు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే డికంపోజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత డికంపోజ్ అవుతుంది అంటే స్పేస్ డెబ్రీ అంతరిక్ష వ్యర్థాల ఏర్పాటు జరుగుతుంది బట్ అవి డికంపోజ్ అవుతా ఎప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత కాబట్టి ఇక్కడ అసలు మొత్తానికే స్పేస్ డెబ్రీ అనేది ఉండదు అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ లోపల అని చెప్పేసి అన్నాడు కాబట్టి దిస్ వుడ్ బి ద రాంగ్ ఆప్షన్ ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ సో ఇండియా ఈజ్ అ ఫోర్త్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మిజైల్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇది ఫోర్త్ కంట్రీ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను 
ఫస్ట్ కంట్రీ యూఎస్ఏ సెకండ్ కంట్రీ చైనా మూడవది ఏంటి అంటే రష్యా సో మూడు కంట్రీస్ తర్వాత నాలుగవ దేశం భారతదేశం కాబట్టి ఇది కరెక్టే కాబట్టి వన్ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ టూ కాదు టూ కాదు వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ సో టూ అండ్ త్రీ కాదు క్లియర్ సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ టూ క్వశ్చన్కి రండి సో రీసెంట్లీ నీతి ఆయోగ్ ఓకే సో రీసెంట్లీ నీతి ఆయోగ్ అప్రూవ్డ్ అ ప్రపోజల్ టు కండక్ట్ అ స్టడీ ఆన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సో నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు దేనికి అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా అంటే ఫేస్ను చూస్తేనే కంప్లీట్గా రికగ్నిషన్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లోపల అప్రూవ్ చేసినారు ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నో రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఫేస్ను చూస్తేనే ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటువంటి టెక్నాలజీ అనమాట రైట్ సో మరి ఇందు లోపల ఆ నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ సో ఎన్ఏఎఫ్ఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈజ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై ద నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ అంటే దీన్ని NIC వాళ్ళు నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్ సెంటర్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసినారు ఈ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ అనేది దేని కింద పనిచేస్తుంది అంటే మెయిటీ కింద పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మెయిటీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కింద పనిచేసేటప్పటి ఎన్ఐసి వాళ్ళు ఈ ఎన్ఏఎఫ్ఆర్ఎస్ టు డెవలప్ చేసినారు అని చెప్పేసి మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెప్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇన్కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఎన్ఏఎఫ్ఆ ఎఫ్ఆర్ఎస్ అనేది దేని కింద పనిచే చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎన్సిఆర్బి కింద పనిచేస్తుంది అంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో సో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఏదైతే ఉందో ఇది క్రైమ్ రికార్డ్స్కు సంబంధించినటువంటి ఒక వింగ్ భారతదేశం లోపల సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ ఏదైతే ఉందో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద ఇది పనిచేస్తుంది సో ఇది 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 ఈ సిస్టమ్ను డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది మొదటి ఆప్షన్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ రెండవ దగ్గరికి రండి ద బిగ్గెస్ట్ డిమెరిట్ ఆఫ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ its limitation in identifying people so identifying people in real time and not in photos and videos okay na so generally ga ikkada idi real time situation nu handle chestundi photos chusi aa vyakti ki sambandhinchinatvadi information istundi videos dwara kuda aa vyakti ki sambandhinchinatvadi information istundi mari ivi rendu kuda absolutely incorrect ante neither one సో నాట్ టూ అని చెప్పేసి ఓకే కానీ మరి ఆప్షన్స్ లోపల ఏమిస్తాడు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఆప్షన్స్ లోపల ఇదైతే అబ్సల్యూట్లీ ఇన్కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఎన్సిఆర్బి కిందికి వస్తుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్ లోపల ఎట్లాంటి కీలో కీలో ఏమిస్తారు అనేది లెట్స్ వెయిట్ ఓకేనా ఇది సెవెంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ దెన్ కమ్ టు సెవెంటీ థర్డ్ సో డెబ్బై మూడవ ప్రశ్నను మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఎగ్జోమార్స్ సో ఎగ్జోమార్స్ అంటే మార్స్ అంటే మనకు తెలుసు అంగారక గ్రహం అంగారకుడు మరి ఎగ్జోమార్స్ అంటే ఎగ్జో అంటే అర్థం ఏంటి అవుటర్ అనమాట సో మార్స్కి సంబంధించి ఇది మనకు మార్స్ మార్స్కి సంబంధించిన ఒక మిషన్ అనమాట మరి ఈ మిషన్కి సంబంధించి మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి సో ఇట్స్ రోవర్ విల్ బి ద ఫస్ట్ మిషన్ టు కంబైన్ ద కేపబిలిటీ టు మూవ్ అక్రాస్ ద సర్ఫేస్ అండ్ టు స్టడీ మార్స్ ఎట్ డెప్త్ మరి ఈ ఎగ్జోమార్స్ అనేది చూడండి ఈ ఎగ్జోమార్స్ అనేది కొలాబరేటివ్ ఆర్ జాయింట్ మిషన్ ఆఫ్ ఈఎస్ఏ అంటే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఈయూ సో ఈయూకు సంబంధించిన యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో జనరల్గా మనకు భారతదేశం లోపల ఇస్రో ఉంటుంది కదా సో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఇండియా వెరాస్ ఈయూస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈజ్ ఈఎస్ఏ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సో ఈఎస్ఏ అండ్ రష్యాకు సంబంధించినటువంటి రాస్ కాస్మోస్ ఓకేనా సో రష్యాకు సంబంధించినటువంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ పేరు ఏంటి అంటే రాస్ కాస్మోస్ అని చెప్పేసి మరి ఇవి రెండింటికి సంబంధించిన ఒక జాయింట్ వెంచర్ ఏది అంటే ఎగ్జోమార్స్ అని చెప్పేసి మరి ఈ ఎగ్జోమార్స్ లోపల ఏం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే రోవర్ ఈ రోవర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మార్స్ అనుకున్నట్లయితే ఈ మార్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా ఆ సర్ఫేస్ను డ్రిల్ చేస్తుంది సో డ్రిల్ చేసి ఎంతవరకు డ్రిల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అరౌండ్ టూ మీటర్స్ 
రెండు మీటర్ల లోతు వరకు డ్రిల్ చేసి ఆ మార్స్కి సంబంధించినటువంటి సర్ఫేస్ యొక్క ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి మిషన్ ఏది అంటే ఎగ్జో మార్స్ సో ఇందులోపల ఇది చూడండి ఇట్స్ రోవర్ విల్ బి ద ఫస్ట్ మిషన్ టు కంబైన్ ద కేపబిలిటీ టు మూవ్ అక్రాస్ ద సర్ఫేస్ మూవ్ అవుతుంది అండ్ స్టడీ మార్స్ ఎట్ డెప్త్ సో కంప్లీట్గా ఈ మార్స్ యొక్క సర్ఫేస్ను పూర్తి స్థాయి లోపల అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది టూ మీటర్స్ డెప్త్ వరకు కూడా డ్రిల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ ఆప్షన్ దెన్ ఎగ్జో మార్స్ ఈజ్ ఎ జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ ద రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ దట్ ఈస్ రాస్ కాస్మోస్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి రెండు కూడా సరైనవే సో వన్ రాంగ్ టూ రాంగ్ బోత్ వన్ అండ్ టూ అనేది కరెక్ట్ then come to the next question 74th question chuddamu mari ee 74th question lopala consider the following statements regarding fast breeder reactors so veetine manam em antamu f b r antam so fast breeder reactors ani cheppesi anta mana india lopala kalpakam lopala ivi airport cheyabadam jarindi fast breeder reactors so deeniki sambandhinchinatundi options icharu manaki ikkada so fast breeder reactors are designed to breed more fuel than they consume so ivi ekkuva mottham lopala fuel nu produce chestha untaru okay na takkuva mottham lopala consume vaadukovadam takkuva utpatti cheyadam ekkuva idi correct okay then come to the second one in this reactor plutonium 239 okay na so pu 239 anedi erpadutundi den nunchi erpadutundi ante యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి మనకు ప్లూటోనియం టూ థర్టీ నైన్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది సో ఇది ట్రాన్స్మ్యూటేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఏర్పాటు అయినటువంటి ప్లూటోనియం టూ థర్టీ నైన్ అనేది విచ్ఛిన్నానికి లోన్ అవుతుంది అల్టిమేట్గా ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అదే సెకండ్ వన్ సో ఇన్ దిస్ రియాక్టర్ ప్లూటోనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ అండర్ గోస్ ఫిషన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ వైల్ ద యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇది టూ థర్టీ ఎయిట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్యూల్ Uh, transmutes to additional plutonium that is 239 so idi kuda correct then it is a part of stage 1 of india's nuclear power program generally india's nuclear power program bharat deshavaniki sambandhinchatundi ee nuclear power program lopala moodu dashalu untayi three stages okay na so modati stage nu manam em antam ante phwr stage antam అంటే ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్ స్టేజ్ అంటాం రెండవది ఏంటి అంటే ఎఫ్బిఆర్ స్టేజ్ అంటే ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ స్టేజ్ మూడవది ఏంటి అంటే ఏహెచ్డబ్ల్యూఆర్ సో అడ్వాన్స్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్ స్టేజ్ అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్బిఆర్ అనేది రెండవ దశ కానీ ఆప్షన్ లోపల ఏందా ఏమిచ్చారు మనకు స్టేజ్ వన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది తప్పు ఓకే సో మరి ఆప్షన్ ఇస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫా విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబో ఈజ్ ఆబ్లిక్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కరెక్ట్ అయినవి ఏంటివి వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ ఓకే వన్ అండ్ టూ రైట్ సో నెక్స్ట్ వెళ్దాం సో సెవెంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో సెవెంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ ఐఎన్ఐ అని చెప్పేసి అంటాం ఇంటర్నేషనల్ నైట్రోజన్ ఇనిషియేటివ్ మరి నైట్రోజన్కి సంబంధించిన ఒక కార్యక్రమం దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు సో ఇట్ ఈస్ సెటప్ అండర్ స్పాన్సర్షిప్ ఆఫ్ ద సైంటిఫిక్ కమిటీ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎన్వైర్మెంట్ సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే స్కోప్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇది టూ థౌజండ్ త్రీ లోపల ఈ ఐఎన్ఐ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యునెప్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇది అబ్సల్యూట్లీ తప్పు ఓకే అంటే స్కోప్ ఓకే స్కోప్ ఇక్కడి వరకు రైటే కానీ యునెప్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ దీని లోపల లేదు కాబట్టి సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ ఆప్షన్ సరైనది కాదు దెన్ సెకండ్ ఇట్స్ కీ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు ఆప్టిమైజ్ నైట్రోజన్స్ బెనిఫీషియల్ రోల్ ఇన్ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సో ఇది అంటే నైట్రోజన్ యొక్క బెనిఫీషియల్ రోల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎందులో సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సుస్థిర ఆహార ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి నైట్రోజన్ రోల్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ సో ఇది ఐఎన్ఐ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ లోపల ఇది కరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి మొదటిది తప్పు రెండవది రైట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబో ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి కరెక్ట్ ఏది మనకు టూ ఓన్లీ ఓకే సో దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ 
So consider the following statements regarding nationally determined contributions transport initiative for Asia. So NDC TIA nationally determined contribution transport initiative for Asia and CPC. Okay. So this is generally two thousand eighteen Nautic Samman in Chipoka initiative. Okay. So Asian continent local Asian continent local on that party mood they shall NTV India Okati China Okati and Vietnam Okati. So India, China, Vietnam, e mood they shall like someone in China per day. Oka joint contribution or joint initiative adi ante e initiative. But idi den lo baganga ante NDC, NDC ane the outcome, denik someone in China per outcome idi. So din be din pe athyadi ka motam lo pala charcha e summit lo pala jari indi ante Paris meet. That is COP 15 on the other. So COP 15 ede ite undo Paris sadas ede ite undo. So, COP Sadasu Ede Paris 2015 Lopal Jarin for the COP Sadasu Ede Undo. So, E Sadasu Lo Baganga Manaku E NDC Pina nationally determined contributions Ede Ete Unai. Ante Prati Desham Aya Desham Lopal Greenhouse Gas Udgara like someone in China 20 Oka, oka contribution and Ede Jaragali Adi NDC Peruto Undali and CPC Paris Sadasu Chipta Unade. But Dan Lo Bagangane. Asia Kandam Lopala undet for Yi Mood countries 2018 Lopala E concept on Therapy this crowd on Jerry. But Indu Lopala Chudandi. It is an Asian initiative that aims to facilitate a paradigm shift to zero emission transport across Asia. Idi Ekuaga Manaku EV and electric vehicles ka someone in Chetwadoka project. Kapat Dani Valla Manak Atlanti Parasitu Lopal emissions Udgaralu and Evit Jarago. But it could emanate Asian initiative or not. Asian and Edoka Samsta. Okay, now. So you can have an option local Amy Stard Chudali. Okavela Asia and Nadu and Kondi. Asian continent is someone in Chapati country. Muduna. Can Asian initiative or not? Asian local Chala Nation Sunta. But Asian initiative or not? Asal Asia and Edmundi, Padam Vada and Edi. But a kicker at the Asian Kanabatu is Pastanga. Kapati, it is not an Asian initiative. Asia local unnat pati koni countries like you know mood desha leo ka initiative ka bati so idhi tappu idhi ante technical ka ikkada ichi nat pati option Asia ne edhe undo tappa di but option leo pala emi sthaadu anadhi chooda di then the Indian component of the initiative is implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in partnership with the Ministry of Road Transport and Highways so idhi ever India ka sambandh inch na component idhi China component unto undi India component unto undi Vietnam component unto undi so India component unto ever implement chedam charu to undi ante neeti ayog walu jeshtha ok na Indian component ko responsible ever unto neeti ayog walu ikkad ever icharu moi of CC ni ivadam jari indi so moi of CC ante Ministry of Environment, Forest and Climate Change icharu adhevi danga Ministry of Road Transport and Highways Ichar. Kabat Ivi Rendu Kuda Kadu. Yevaru Niti Ayog Walu. Kabat Rendu Kuda and technical Ikada Ichinat but Rendu Kuda Manaku Tapule. Okay. So Idi Mari Manaku uh, 76th one. Then come to 77th question. So consider consider the following statements regarding the Indian Renewable Energy Development Agency Limited. So the name manam Irida and Anta. So Irida and the 1987 local airport in twenty Oka Oka Green Energy Initiative or Renewable Energy Initiative. And the Punarut Padaka in the Navarali Evaiti Unai Varik Samaninchin at twenty financial support. Iti. Okay na? So financial support to each at twenty. Waka mini ratna so mini ratna one PSU so mini ratna one PSU and a mini ratna hoda unna twenty oka public sector undertaking on a matter but ikada manaku e charge on idi ever in the panjas on the irida and a MNRG so ministry of new and renewable energy sources mantrit fashak ede te undo so dani kinda idi panache set pante oka wing anamata idi em istundi financial support istundi edaina project undi undi anukondi ante renewable energy ki sambandhinchinatundi project nu evaraina establish cheyali ani cheppesi ganaka vaste vallaku financial support to provide cheyadam kosam ee irada indian renewable energy developmental agency anedi pan chestha untundi mari ikkada options chuste it is a Navaratna enterprise of government of India. Navaratna enterprise Kadu. Okay, na? but 
నవరత్న హోదా కోసం మినీ రత్న నుండి నవరత్న హోదా కోసం ఇది ప్రయత్నం చేస్తున్నది అంటే ఈరోజు నాటికి కూడా రీసెంట్ డాక్యుమెంట్ ప్రకారము ఈ నవరత్న హోదా దీనికి ఇవ్వలేదు ఇప్పటికీ ఓకే కాబట్టి ఇది తప్పు దెన్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు గివ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ టు స్కీమ్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ న్యూ అండ్ రెన్యూయబుల్ సోర్సెస్ అండ్ కన్జర్వింగ్ ఎనర్జీ త్రూ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సో ఇది ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇది కరెక్టే నంబర్ టూ మూడవది ఇట్ వర్క్స్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్ఆర్ఈ సో ఇది కూడా కరెక్టే సో టూ అండ్ త్రీ టూ అండ్ త్రీ సో రెండవది రైట్ ఆప్షన్ దెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఎయిత్ ద రెన్యూయబుల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో రెన్యూయబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇది ఒక రిపోర్ట్ ఇది ఇది దేనికి సంబంధించిన రిపోర్టు రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన రిపోర్ట్ అంటే పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో లేక విండ్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ జియో థర్మల్ పవర్ వేవ్ ఎనర్జీ సో ఇట్లాంటి ఎనర్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ప్రచురించేటువంటి ఒకనొక రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే సో రెన్యూయబుల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో జనరల్గా దీన్ని ఎవరు ప్రచురించడం జరుగుతుంది అంటే నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు నీతి ఆయోగ్ సపోర్ట్ చేసేది ఇంకొకటి ఎవరంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఐఈఏ అని చెప్పేసి అంట కాబట్టి ఇవి రెండు మీరు ఆప్షన్స్లో ఉన్నాయో లేదా చూసుకోండి సో నీతి ఆయోగ్ ఉంది సో ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఐఈఏ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా ఇది కూడా ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం మిగతా ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి పనే లేదు సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది డైరెక్ట్గా మనకు అడగడం జరిగింది దెన్ సెవెంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యురేనియం సో ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుగులో సుసంపన్నత అన్నారు సో ఎన్రిచ్ చేయడం అంటే దాని యొక్క నాణ్యతను దాన్ని రిఫైన్ చేయడం అన్నమాట ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ మనకు రెండు ఇచ్చా so uranium enrichment refers to increasing the percentage of uranium 238 the fissile isotope annadu so uranium 238 anedi fissile isotope kaadu uranium 235 u235 anedi so fissile isotope okay kabatti ikkada enrichment anedi ee sandarbhamlo jarutu so through the process of isotope separation సో ఐసోటోప్ సెపరేషన్ అనేది ప్రాసెస్ కరెక్టే కానీ ఎన్రిచ్మెంట్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరు యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ద ఫిజాయిల్ ఐసోటోప్ అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు యురేనియం టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇచ్చారు కాబట్టి టెక్నికల్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వెపన్ గ్రేడ్ యురేనియం వెపన్ గ్రేడ్ యురేనియం అంటే ఆయుధాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి యురేనియం సో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉంటాయి కదా అణ్వాయుధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తయారు చేయడానికి తోడ్పడేటువంటి యురేనియంను మనం ఏమంటామంటే వెపన్ గ్రేడ్ యురేనియం ఆర్ హై ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అని చెప్పేసి అంటాం హై ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అంటాం సో హ్యాస్ టు బి ఎన్రిచ్ టు టు ఎ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిజైల్ ఐసోటో దట్ ఈస్ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో అది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండేటువంటి యురేనియంను మనం ఏమంటాము అంటే వెపన్ గ్రేడ్ యురేనియం అని చెప్పేసి అంటాం ఇది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఓకే సో చూడండి వన్ ఓ టూ ఓన్లీ ఓకే సో ఇది ఒక వర్షం దెన్ కమ్ టు ద ఎయిట్ ఎయిటీ సో విత్ రెఫరెన్స్ టు డిజిటల్ ఎంబోజింగ్ టెక్నాలజీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ సో డిజిటల్ ఎంబోజింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక టెక్నాలజీ అండి ఇది ఎంబోజింగ్ సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ దీనివల్ల పెద్దగా మనకు కాలుష్యం అనేది కలగదు మరి ఏంటి ఇది జనరల్గా మనకు బ్రెయిలీ లిపికి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్షన్ లోపల కూడా ఇది ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది సో చూద్దాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ దట్ డస్ నాట్ యూస్ కెమికల్స్ కాబట్టి కెమికల్స్ యూస్ కావట్లేదు అని నేను చెప్పాను కదా ఇకో ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పేసి దెన్ సాల్వెంట్స్ కెమికల్స్ కానీ సాల్వెంట్స్ కానీ అండ్ ఆల్సో ఎమిట్స్ నో పొల్యూటెన్స్ అసలు కాలుష్యకాలను విడుదల చేయనటువంటి టెక్నాలజీ ఇది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది పిఐబి వెబ్సైట్ నుంచి సో ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్ టు ప్రొడ్యూస్ బ్రెయిలీ మ్యాప్స్ ఫర్ ద విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ బ్రెయిలీ మ్యాప్స్ ఎవరికి సంబంధించినవండి విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ ఆర్ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించిన మ్యాప్స్ బ్రెయిలీ మ్యాప్స్ సో ఇది దీనివల్ల వీటిని తయారు చేయొచ్చు రెండవది కూడా కరెక్టే 
then it was introduced in india recently by the natmo that is national Atlon, uh, atlas and thematic mapping organization so national atlas and thematic map mapping organization anedi oka samstha idi complete cartographic pictures evaithe unnayo map making picture map nu tayaru chesinatundi amshalu evaithe unnayo vaatannintiki center point edi ante natmo so kolkata lopala deenni erpaadu cheyadam jarigindi so idi natmo vallu introduce chesaru ani cheppesi functioning as the attached office of the department of science and technology so idi absolutely correct కాబట్టి మూడు కూడా సరైనవే మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిటీ వన్ ఓకే విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇస్రోస్ అప్కమింగ్ మిషన్ శుక్రయాన్ సో మనకు ఇస్రో యొక్క భవిష్యత్తు మిషన్ శుక్రయాన్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ జనరల్గా శుక్రయాన్ వన్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ లోపల ప్లాన్ చేస్తున్నది ఇస్రో ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల ప్రవేశపెట్టడానికి సో శుక్రయాన్ యాన్ అంటే యాత్ర దేనిపైకి యాత్ర శుక్ర గ్రహం పైకి యాత్ర సో ఎవరి ఆధ్వర్యం లోపల అంటే రాకెట్ ఏంటి అంటే జిఎస్ఎల్వి మాక్ టూ సో జిఎస్ఎల్వి మాక్ టూ ద్వారా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ లోపల శుక్రుని పైకి చేపట్టబోయేటువంటి యాత్ర శుక్రయాన్ వన్ అని చెప్పేసి సో చూద్దాం మనం ఆప్షన్స్ శుక్రయాన్ ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మిషన్ టు శాటర్న్ అన్నాడు శాటర్న్ అంటే శని ఇది తప్పిగా తేలిపోయింది ఇది శని గ్రహం పైకి కాదు వీనస్ ప్లానెట్ పైకి శుక్రుని పైకి యాత్ర ఇది తప్పు సో ద శాటిలైట్ ఈజ్ ప్లాన్డ్ టు బి లాంచ్డ్ ఆన్ బోర్డ్ ద జిఎస్ఎల్వి మాక్ త్రీ రాకెట్ ఇది మాక్ త్రీ కాదు ఏది మాక్ టూ అని చెప్పేసి అన్నాను సో ఇది కూడా తప్పే కాబట్టి రెండు తప్పు okay so then come to the 80 second question with reference to rfid technology so rfid technology manaku telusu so rfid technology general ga manaku ee toll gates evaithe unnaya mana vehicles ku oka strip veyadam jarugutundi rfid strip so daniki sambandhinchatundi technology consider the following statements so ikkada number 1 passive rfid tags are powered by an internal circuit and utilize it to send response to the readers so idi passive rfid manaku general ga rfid technology lopala mood rakalu unta okati passive rfid technology active rfid technology semi passive rfid technology ani cheppesi untundi okay so ikkada passive rfid technology ante ardham enti ante so this is you know ఇక్కడ మీకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు కదా థర్డ్ ఆప్షన్ లోపల ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంటెంట్ యాక్టివ్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ ఇక్కడిది ఓకే ఈ కంటెంట్ మొత్తం కూడా ప్యాసివ్కి సంబంధించి సో ఇక్కడ ప్యాసివ్ లోపల ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్టివ్కి సంబంధించి అంటే అర్థం ఏంటి ఇవి రెండు కూడా తప్పే మిస్ మ్యాచ్ చేయబడ్డా రెండు కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వబడడం జరగలేదు మరి ఇంకోటి సెమీ ప్యాసివ్ ఆర్ఎఫ్ఐడి ట్యాక్స్ కంప్రాయిస్ అన్ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ విత్ పవర్ సోర్స్ సో ఇది కంప్రాయిస్ విత్ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ ఇది కరెక్టే పవర్ సోర్స్ కరెక్టే బట్ రిలై ఆన్ రేడియో వేవ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రీడర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద రెస్పాన్స్ సో ఇది కూడా కరెక్టే మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఇవి రెండు మిస్ మ్యాచ్ చేయబడ్డాయి అవి రెండు కూడా తప్పులు దెన్ ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నాలజీ కెన్ స్కాన్ అ ట్యాగ్ మనం వే వేసుకున్నటువంటి ట్యాగ్ను స్కాన్ చేస్తుంది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ సో జనరల్గా మనకు హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్ వరకు కూడా ఇది కంప్లీట్గా స్కాన్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీని కలిగి ఉంటుంది సో దీన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ రేంజ్ అని చెప్పేసి అంటాం హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు స్కాన్ చేసేటువంటి ఆ ట్యాగ్ను స్కాన్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీ ఈ ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నాలజీకి ఉంటుంది సో ఇది కూడా కరెక్టే అంటే సో వన్ అండ్ త్రీ రాంగ్ టూ అండ్ ఫోర్ కరెక్ట్ టూ అండ్ ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం so consider the following statements entv dark reserve dark reserve is a public or private land with a distinguished nocturnal environment nocturnal environment ante cheekati anamata ratri samayam and starry nights nakshatralu unnatundi nights evaithe unnayo that has been developed by developed responsibly to prevent light pollution 
सो लाइट पोल्यूशन प्रिवेटों को डारक रिजर्व अने का तीसराव जी सो डारक रिजर्व मूवेंट भाग में ओके इधमो यूनो यार इध ऐस्ट्रानमिक रिटेड उप्ट सो लाइट पोल्यूशन रेड्यूस काबी इध करेक्टे सो वरल फस्ट इंटरनेशनल डारक स्कै रिजर्व ईज मॉन्ट मेगांटि सो मॉन्ट मेगांटि अने प्रपंच मोदी इंटरनेशनल डारक स्कै रिजर्व इध अबसल्यूटी करेक्ट लोकेटेड इन रशिया बट इधिया इंपारटे सो इध कैनडा ओके सो दिस्ज लोकेटेड इन कैनडा सो कैनडा लपल इधटी रशिया इच्छा काबटे इध तपू सो इध इदे इक्ट वरक ओके इक्ट वरक ओके बट रशिया लपल ले मॉन्ट मेगांटि अने इट इज लोकेटेड इन द कैनडा रईट दे कम टू दर्ड द इंटरनेशनल डारक स्कै असोसीये इंटरनेशनल डारक स्कै असोसीये ईज ए यूस बेस्ड नॉन प्राफिट आर्गनजे द डेजिग्नेट सैट ऐस इंटरनेशनल डारक स्कै प्लेस असोसीये कोई रकाल प्लेस डारक स्कै रिजर्व डारक स्कै प्लेस अनौंस जरूर एवरू इंटरनेशनल डारक स्कै असोसीये एक्टी ईयू बेस्ड अना बट इधू बेस्ड का टेक्निक मोतम करेक्टे इद्त इंफर्मेस मोतम करेक्टे बट ईयू का यूस बेस्ड आर्गनजे इधी अमेरिकन बेस्ड आर्गनजे काबी सो इध मत इंफर्मेस करेक्ट उ दोकेशन यूस काबी नई एट लव जी यूस लपटे टेक्निक रांग दिपार्टेंट आफ् सैन अ टेक्नजी डीएसटी अच्छे अट भारत देशा की संबंधी डीएसटी हाज अनौन दैटिंग अफ इंडिया फस्ट डारक स्कै रिजर्व भारत देश मोदी डारक स्कै रिजर्व प्लांट हिमाचल प्रदेश इधर अबसल्यूटली तपू एक् प्लांटे हाँ ओके हाँ लडक् सो लडक् लाइव हाँ लीएसटी वालू प्लांट हिमाचल प्रदेश का सो इध तपु अटे करेक्ट ओनली वन मे करेक्ट इधमे करेक्ट मरी का चूँ विच आफ द स्टेट गिवेन एबो आर् करेक्ट ओके वन मे करेक्ट मिगता मूड तप मर वन इकड़ वन टू थ्री ओन वन थ्री फोर ओन सो टू थ्री फोर ओन नफ द एबो अच्छा अंत असल आपशन लड़ा मन आपशन लोके मैं की लपल एमस्ाड़ने चूड़ी ओके ना की लपल चूदा एन कं इकड कैनडा तपू इकू का यूस ओके इधी परस्थित हिमाचल प्रदेश का हाँ लडाक सो इटे मत मन को करेक्ट कनबड़ी मूड तपले का आपशन लाला कांबिनेशन अने लो so, की लपल एमस्ाड़ने मन लट्स वेट फर् दी सो ए फोर्त क्वेश्चन चूदा सो ए फोर्त क्वेश्चन क्वेश्चन लपल कंसीडर द फाइंग स्टेट वित् रेफर टू संपूर्णानंद टेलीस्को संपूर्ण आनंद टेलीस्को अने नूट नाग मीटर् टेलीस्को पेर ओके ना सो दी मोदी सारी नई सी टू लगे नई सी टू नीचे ट्वी ट्वेंटी टू वरकू मन के संवस फिफ्टी इयर्स अंत याबे संवर पूर्ति चेसक ओके मरी ए चूँ सो इट लोकेटेड एट आर्यभट रीसर्च इंस्टिट्यूट आफ् अबर्वेल सैन दी एरी अच्छे अट मरी एरी लड़कना इदंत ओके इधरपाटी संपूर्णानंद टेलीस्को अंत एरी एरी आर्यभट रीसर्च इंस्टिट्यूट आफ् अबर्वेल सैन लाइन बट इधी अंत लडक् मरी इधी लडक् इधी नयनिटा नयनिटा उत्तराखंड लाइन नयनिटा लर्यभट रीसर्च सेंटर अने सो एम आपशन लडक इच्छा इदंत करेक्टे बट लोकेशन तपिचार लोकेशन तपिचार अंत मन को आपशन मोतम तपगा चूड़ी दट हाज कंप्लीटेड फिफ्टी इयर्स आफ् आपरेशन सो मन की कदा इधक्टे 
then it has been extensively used for optical observations of comets the toka chukkalaku sambandhinchinatvanti parishilana kosam star forming regions nakshatralu erpa erpade padi pradeshalu then star cluster nakshatralu yokka gumpulanu idi observe cheyadam jarugutundi idi absolutely correct okay so 2 and 3 anamata so 2 and 3 correct okay then next keldamu 85th question mari idi consider the following statements with reference to dirty bomb so ee dirty bomb anetvadi concept to recent ga russia tera pai ki iskravadam jarigindi so ukraine russia ukraine war jarugutunnadi kada so ukraine paina we are going to uh, you know uh, place dirty bomb on uh, ukraine ani cheppesi manaku russia ku sambandhinchinatvadi defense minister oka statement ivadam jarigindi mari enti dirty bomb ane daniki sambandhinchinatvanti ఆ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఇచ్చారు మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ అ బామ్ దట్ కంటైన్స్ రేడియో యాక్టివ్ మటీరియల్ సచ్ ఆస్ యురేనియం ఓకే ఇక్కడ వరకు ఓకే సో విచ్ ఈస్ స్కాటర్డ్ త్రూ ద ఎయర్ ఇది ఓకే వెన్ ఇట్స్ కన్వెన్షనల్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డిటోనేట్స్ ఇది కన్వెన్షనల్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఎప్పుడైతే డిటోనేట్ కావడం జరిగిందో విచ్చిత్తి చెందడం జరిగిందో అప్పుడు యురేనియం బయటకు వెళ్తుంది గాలిలో కలుస్తుంది దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రజలపైన ఉంటుంది సో ఇది కరెక్టే it creates city flattening atomic explosion and less toxic waste ani cheppes annadu so it is it creates city flattening atomic explosion actually ga it does not create idi city flattening atomic explosion city ni complete ga kum mottam kuda kappi vese atvanti atomic explosion nu idi create cheyadu it uh, you know don't create idi do not create idi okay idi tappi idi and less toxic weight annadu idi less toxic weight gaadu koncham ekkuva gaane untundi deeni yokka toxicity kabatti idi tappu so manufacturing dirty bombs is costlier than the nuclear weapons mari manufacturing dirty uh, dirty bombs ekka nunchi ante manaku hospital waste nunchi itaratra waste edaithe undo aa waste nunchi manam dirty bomb lanu tayar chestuntam mari manaku vetha chetta edaithe undo vertya padarthalu nunchi tayar chestunnaru kabatti so idi chala cheaper not costlier and it is easier sulabhanga tayar cheyachu idi cheaper kabatti idi kuda tappu okay ante modati the right rendavadi tappu moodavadi tappu kabatti ikkada options lopala manaku combinations correct ga tally kavatledu so chudali malli key lo em isthadu anedi chudali okay na so first the correct migata rendu kuda tappu సో ఈ రెండింటిని ఏ విధంగా జడ్జ్ చేసి ఆప్షన్ లోపల అంటే కీ లోపల ఇస్తాడు అనేది మనం చూద్దాము ఓకేనా సో దెన్ ఎయిటీ సిక్స్ సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు గగన్యాన్ మీకు అందరికీ తెలుసు గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లోపల చేపడతారు అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేశారు రీసెంట్గా ఇస్రో చైర్మన్ సోమ్నాథ్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లోపల గగన్యాన్ చేక టేకప్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పేసి మరి ఎక్కడి నుంచి అంటే షార్ శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజ్ నుంచి దేని ద్వారా ఎల్విఎం త్రీ లేదా దీన్ని జిఎస్ఎల్వి మాక్ త్రీ సో లా అంటే లాంచ్ వెహికల్ త్రీ లేదా జిఎస్ఎల్వి మాక్ త్రీ అని చెప్పేసి రాకెట్ ద్వారా దీన్ని మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం సో ఎక్కడికి లాంచ్ చేయబోతున్నాం లియో సో లో అర్త్ ఆర్బిట్ లోపలికి మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం భూమికి తక్కువ ఎత్తు లోపల ఉండేటప్పటి ఆర్బిట్ లోపలికి సో ఎన్ని రోజుల ప్రయాణం ఇది త్రీ డేస్ ఇది హ్యూమన్స్ ఫ్లై ఫ్లైట్ ప్రోగ్రామ్ మానవులు వెళ్తున్నారు దీనిలో ఎంతమంది ముగ్గురు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూద్దాం సో గగన్యాన్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ క్రూడ్ ఆర్బిటల్ క్రూడ్ అంటే మనుషులతో కూడినటువంటి ఆర్బిటల్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇంటెండెడ్ టు బి ద ఫార్మేటివ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ప్రోగ్రామ్ so indian human space flight program idi correct isro announced vyoma mitra vyoma mitra a male robot robot who will accompany other astronauts in the mission idi tappu vyoma mitra correct idantha correct kaani idi male kaadu female idi vyoma mitra anedi oka female robot annamata so kabatti tappu then the crewed vehicle is planned to be launched on isro's GSLV Mark 2 ఇది తప్పు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అనేది రైట్ కాబట్టి ఇది తప్పు 
Defense Research and Development Organization will provide support for critical human centric systems and technologies in this mission. This is correct. In the country, DRDO Valu, critical human centric systems like you know. एवर आस्ट्रोनाट्स तस्कोटी फूड विषय में का वाल हेल्थ के विषय में का वाल रीएंट्री मल्ल तिरी राव विषय में विषय में का कंप्लीट टेक्निक सपोर्ट इकड़ डीआरडीओ वाल इव जरूत वन अं फोर वन अं फोर अने रईट आपशन दी सैवंत क्वेश्चन चूस न कंसीडर The following statements with reference to small satellite launch vehicle designed by ISRO. Manaku SSLV and Chepe Santam. We name and tamu SSLV. So general ga dinio ka height to itla undi ani kundi. Dinio ka height to 34 meters suntundi. Dinio ka width to 2 meters suntundi. Okay. Dinio ka chuttu ko lata circumference 2 meters. Dinio ka height to 34 meters ani di untundi. Bari ivi ikkada video ka options chuda. It can place a 500 kg payload. Payload ante a rocket 30 kg let's say baru one matter. So payload at a height of 500 kilometers in low Earth orbit. Leo and Shape sama. Ante ikat general ga low Earth orbit low pala ki aidi vandal kilo la baru one let's say payload nu. Entha distance lo 500 kilometers height low pala idi pravesha pedu tundi. Idi absolutely correct. Okay then. It has two solid motor stages. It has two solid and a rendu gana motor and she person rendu kadu mood on top. So mood on top. Kabati tapu. Okay. With a lift off mass 100 tons. Kadu nuta iravai tanula lift off mass on top. And it is absolutely incorrect. Then it is shorter in length than the PSLV and GSL. So PSLV yoka height in the around 44 meters. GSLV yoka height in the 49 meters. Dini height in the 34 meters maathrami. Kabati idhi correct. Then unlike the PSLV and GSLV, it can be assembled both vertically and horizontally. So vertical ga dini assemble yas tharu, then horizontal ga dini assemble chedam jarutun. Ante nilumu ga addanga, samantharanga dini assemble ante kalapadam anam aata, set jedam. So, kabati, idhi kuda correct. So, PSLV, GSLV will rendu kuda kevala vertical ga maathrame assemble chedam charuut undi. Viti kanna mundu natwad rendu ewe iti SLV, ASLV anche pese undi. SLV and ASLV. So, viti ni ewe idanga assemble chedam charuut undi anche horizontal ga assemble jesa. Evi rendu inti ni anche satellite launch vehicle, augmented satellite launch vehicle. Evi rendu inti ni horizontal ga assemble jesa tharu. PSLV, GSLV in maathram vertical ga assemble jesa tharu. SSLV in maathram vertical ga naayna chayya chu. Horizontal ga naayna chayya chu. Kapati idhi kooda right answer hai. Kapati 1, 3, 4. 1, 3, 4. So 1, 3, 4 ane dhe right option. Then come to the next one. So consider the following statements with reference to International Space Station. ISS and Chepe Santa. So, ISS अने दी, एककड उन्टोंदी इदी, लियो लोपल उन्डेट्वन्टी, उका स्पेस टेशन, सो दीन, अटे लियो अटे लो अर्थार्बीट अन माट, दीन 1998, November 20 रोचन, दीन लांच चेड़ं अने दी, जरिगिंदी, बर दानिक सम्मंदींच Roscosmos and Russian Space Agency, okay. ESC and European Space Agency, okay. Then JAXA, Japanese Exploration Agency, okay. Then ISRO India, Kadu. ISRO is not a part of ISS. So, it is not. A month on the CSA on the Canadian Space Agency. So, Canadian Space Agency, and it is correct. ISRO card. Kapati, ikkadi varaku, right. So, overall ga juste tappi. So, it is the only active modular space station. Habitable Artificial Satellite. In the context, we have a lot of ISS to get to ISS. We have a lot of ISS to get to ISS. We also have a lot of ISS to get to ISS. So, this is Habitable Artificial Satellite. So, this is Habitable Artificial Satellite. Absolutely okay. Where is it? Leo. This is correct. So, it has been functional since 1998. It has been functional since 1998. 
the ownership and use of the space station are established by intergovernmental treaties and arguments, uh, agreements. This is correct. So, कोनी रकला intergovernmental agreements IGA अनचे पे संटा ये IGA ए दे इते उन्दो intergovernmental agreement ए दे इते उन्दो इधे 1998 January 1998 Rojana E IGA and Edi Jarigindi. So Padihe and Deshala Madelo Jarigin. Sabya Deshalo Oralga active on the Prasutamini Aidu. Padihe and Deshala Madelo 1998 January Iravai Tomid Rojana E Intergovernmental Treaty or Agreement Jarigindi. Falitanga 1998 November Two, three, four, and the right options. So, 89th question Karandi. Which of the following scheme or programs are launched with the objective of in the reversing India's brain drain to brain gain? So, generally, the Bharat Desham Lopala. Uh, India local man and laboratories facilities like a podam valla funding like a podam valla equipment facility like a podam valla so research and RD ki priority uh, R&D ki priority vaka podam valla chala mandi medha ulu valasa chendu tu naru shastra vetal valasa vil tu naru so dine medho valasa brain drain and chepe sanna but a brain drain no brain gain ga and a mali bar de shanaki pilipinchanam kosam yetlanti schemes on this kochindi anedi ikada prasta okati Vajra scheme. So visiting advanced joint research and chip center. This is Vajra. So this is the same thing. 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 This is the This is the Brain gain is the This is the Ramanujan Fellowship Program. This is the same Inspire Kuda, a scientist lever ate unar, research ever is ever a tunnel will motivate Jedam Kosam, India, research Chandi and Chepeski, Chepe set for the Irendra Kalapataka. Then Asian India Research Training Fellowship Scheme. So Idi Kuda correct. Under Asia Lopala, Manaval Undakapoch, but where Asian nations away the Unai Varik Samanich for Shasavetalu, Leather Manashasavetal, Akad settle ate. Mir Baradesham Lopala Miro, Cheyandi Research Jandi, we are providing the platform. Ane Udesham to so e scheme this Karavadam Jargindi. Kapatikana, Nalugu schemes kuda, one, two, three, four, and every Nalugu kuda, right. Option same unte chudalamari, okay na? So ninety. Bare Indian Council of Medical, uh, Medical Research, ICMR and So developed a strategic plan and vision thirty. So, in general, the ICMR Valu 2017 Lopala, E strategic plan, View Hathbaka Pranalika, Vision 2030, and it took a document to release Shedam Jarim. So, E document Lopala, Manaka five pillars on top. I do Mula Stambala to E document to release Shedam Jarim. So, Danik Samman the interpreted options Manaka Dadiga. Okay, strengthen health research capacity in country, in the country. So, here, the health research capacity in the country is the first pillar. The pillars are the first pillar. Correct. Then, leveraging traditional medicine is the third pillar. The Sampradaya Vaidyam is the Vaidya Vibhagam. The first pillar is the first pillar. The first pillar is the first pillar. The third well aligned with the national health policy uh, NHP 2017. Kabati aligned with the NH, NHP 2017 is the right answer. SDG to kuda sustainable development goals to kuda idi align kavadam jarindi e strategic plan and vision 2030 anidi. Kabati so idi fifth component, fifth pillar lo oka baganga unna 20 oka amsha. Kabati kada first pillar richard director, third pillar richard, fifth pillar lo oka component ni vadam jarin. Kadi mudu kuda richard kabati mudu kuda sara in a way one, two and three. Okay, so five pillars to someone in the information to baganga e question miki vadam jarindi clear. So, idi bari complete ga manaku science and technology someone in chat 30 questions you information. E science and technology local 30 questions is sad miku current affairs save the unai current affairs local science and technology pina enemy the personal adigar eight questions adagadam jarindi miku current of ide paper local current affairs lo baganga kabati. So, make 30 plus 8 motham. 
థర్టీ ఎయిట్ ప్రశ్నలు మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ లోపల వచ్చాం కాబట్టి రేపు గ్రూప్ టూ ఎవరైతే ప్రిపేర్ కావడం జరుగుతుందో వాళ్ళందరూ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెయిన్స్ లోపల సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ పెట్టారు అదేవిధంగా స్క్రీనింగ్ లోపల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు వస్తాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఒక ఐదు నుంచి పది ప్రశ్నలు వస్తాం కాబట్టి మొత్తం మీకు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి రాబోతున్నాయి గ్రూప్ టూ ఎవరైతే ప్రిపేర్ కావడం జరుగుతుందో అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు స్టాండర్డ్ పుస్తకాలను చదవండి సో ఇక్కడ గ్రూప్ టూ బ్యాచ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఉంటుంది సో మీరు ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఆల్రెడీ మీకు మొదటగా నేను కాంటాక్ట్ నంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దట్ నంబర్స్ అండ్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్